யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷனில் நீட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் செகண்ட் பார்ட் பார்க்குறோம் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் எம் லென்த் எல் டைம் டி அண்ட் கரண்ட் ஐ உட் பி டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு டைமென்ஷன் ஃபார்மில் கொண்டு வரணும் நமக்கு ஓம்ஸ் லா தெரியும் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இதுல இருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் டிவைட் பை கரண்ட் இதெல்லாம் டென்த் கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம் அடுத்து வந்து இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸுக்கு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் டு மூவ் ஏ யூனிட் சார்ஜ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் ஸோ பொட்டன்ஷியலுக்கு வந்து ஒர்க் டன் பை சார்ஜ் வருது நெக்ஸ்ட் கரண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் சார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் ஃப்ளோன் பர் செகண்ட் ஸோ இதுல இருந்து சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன்டு டைம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சார்ஜ் ஈக்குவல் கரண்ட் டைம் எடுங்க இப்போ பொட்டன்ஷியல் பிளேஸ்ல இந்த டபிள்யூ பை கியூ இருக்கு எங்கள் சார்ஜ் வேல்யூ சப்சிட் பண்ணுங்க அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை சார்ஜ் வந்து ஐ இன்ட்டு டின்னு எடுத்துங்க இப்ப இந்த பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்க சப்சிட் பண்ணுங்க இப்படி சப்சிட் பண்ணீங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் பிளேஸ்ல ஒர்க் டன் பை கரண்ட் இன்டு டைம் இன்டு ஆல்ரெடி ஒரு கரண்ட் இருக்கு இல்லையா அது கரண்ட் ஐன்னு போட்டுங்க இப்போ ஒர்க் டனுக்கு என்ன டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எம்எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ கரெக்டுங்களா டிவைட் பை கரண்ட் ஐ இன்ட்டு ஐ ஐ பவர் டூன்னு இருக்கு இந்த இங்கே ஒரு டீன்னு ஒரு இந்த ஒரு டீ இருக்கு இந்த இதுக்கு ஒரு டீ இருக்கு ஓகேங்களா இந்த டீ மேலே போயிடுச்சுன்னா டி பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ தட் எம்எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் த்ரீ இந்த ஐ பவர் டூ மேலே போச்சுன்னா ஐ பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு ஆன்சர் வந்திருக்குப்பா ஸோ இந்த ஆன்சர் பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து டைமென்ஷன் ஃபார்ம்பா எம்எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் த்ரீ ஐ பவர் மைனஸ் டூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் பாருங்க தி ரேஷியோ ஆஃப் தி டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் தட் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இஸ் தி டைமென்ஷன் ஆஃப் டேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாக்கும் டைமென்ஷன் ஃபார்ம்ல ரேஷியோ கண்டுபிடிப்போம் ஓகேங்களா எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன் டு ஃப்ரீக்வன்சின்னு உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா அப்போ பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி பை ஃப்ரீக்வன்சி எனர்ஜி பை ஃப்ரீக்வன்சின்னு வருது ஓகே நமக்கு பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பை மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக கேட்டிருக்காங்க அப்போ பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்க்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா எனர்ஜிக்கு வந்து எம் எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ டிவைட் பை இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வந்து ஒரு டி பவர் மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ தட் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்க்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எம்எல் பவர் டூ இந்த டி பவர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் கட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ தட் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் தி டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஆஃப் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்க்கு எம்எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுதிட்டோம் டிவைட் பை மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாக்கு என்ன ஃபார்முலா எம்எல் பவர் டூ அப்போ எம்எல் பவர் டூ எம்எல் பவர் டூ கேன்சல் பண்ணிட்டு டி பவர் மைனஸ் ஒன் இருக்கு அப்போ டி பவர் மைனஸ் ஒன்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் பை டி தானே அது ஒன் பை டி என்றது ஃப்ரீக்வன்சி தானே அப்போ ஃப்ரீக்வன்சியோட டைமென்ஷன் தான் வந்து பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டைமென்ஷன் பை மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா டைமென்ஷன் வந்து ஃப்ரீக்வன்சிக்கு டைமென்ஷன் வரும் ஸோ தட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டனுக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க தி டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் Dimensions of Universal Gravitational Constant. Now, universal Gravitational Constant is the formula of the Gravitational Lesson. Force between two masses is the formula of the Gravitational Constant. F is equal to Universal Gravitational Constant into mass m1 into m2 divided by r square. Correct? So, if in the F dimension formula, m l t power minus 2 into g, which is the m1 m2, which is the 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 m2. ஸோ ஒரு எம் ஒரு எம் கேன்சல் பண்ணுறோம் ஜி இங்கே வச்சுக்கிட்டு இந்த எம் பை எல் ஸ்கொயர் லெஃப்ட் சைடு கொண்டு போயிருங்க அப்போ என்ன ஆயிரும் இந்த எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஆல்ரெடி இருக்குது இந்த எம் டிவைடட் பைல வந்துச்சுன்னா எம் பவர் மைனஸ் ஒன்று வந்துடும் இந்த எல் பவர் டூ மல்டிபிகேஷனில் போயிருது ஸோ எல் பவர் ஒன் இந்த எல் பவர் டூ என்ன போகிறது எல் பவர் த்ரீ ஸோ எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் பவர் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் டூ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்சன்ட் இஸ் எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் பவர் த்ரீ டி
momentum dimension formula ml to the power minus 1 angular momentum ku momentum ku or l multiply panikkanum appo ml power 2 to the power minus 1 power ku enna dimension formula ml power 2 to the power minus 2 energy by time thane appdi varumbodhu ml power 2 to the power minus 3 nu vandirukku so appdi paakumbodhu angular momentum udaiya dimension o planck's constant dimension equal avaradanal the dimensions of planck's constant is equal to that of angular momentum dimension so 24th question ku option c is the correct answer next question paarenga which pair do not have equal dimensions which pair do not have equal dimensions solliranga seri energy endradhu work done thane work done ku enna dimension force into displacement so ml power 2 t power minus 2 nechinga torque vandu force into perpendicular distance so force into perpendicular distance na ml power 2 t power minus 2 appo energy torque same dimension next force force ku dimension endradhu ml t power minus 2 impulse ku enna dimension இம்பல்ஸ் வந்து டைமென்ஷன் வந்து இம்பல்ஸ் என்றது चेंज இன் மொமெண்டம் சோ மொமெண்டம் உடைய டைமென்ஷன் வரும் ml t பவர் -1 ன்னு வரும் அப்ப ஃபோர்ஸ் டைமென்ஷனோ இம்பல்ஸ் டைமென்ஷனோ not equal அப்படினா which which pair do not have same dimension force or impulse are not uh, same வந்து ஆல்ரெடி இப்போதான் angular momentum planck's constant போட்டோம் angular momentum க்கு ml பவர் 2 d பவர் -1 அதே மாதிரி planck's constant க்கு ml பவர் 2 t பவர் -1 அடுத்து மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி என்றது ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்து டைமென்ஷன் கிடையாது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு மட்டும் இருக்கும் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எம்எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ ப்ரெஷருக்கும் எம்எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபோர்ஸ் அண்ட் இம்பல்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன் ஸோ தட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டனுக்கு ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க தி டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் இம்பல்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு தட் ஆஃப் டேஷ் இம்பல்ஸ் என்றது என்ன சொல்லுங்க சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் இம்பல்ஸ் என்றது என்னது சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அப்ப சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் உடைய டைமென்ஷனும் லீனியர் மொமெண்டம் டைமென்ஷனும் ஈக்குவலா வரும் ஓகேங்களா அப்படின்னா வந்து இம்பல்ஸ் என்றது சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்னு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டைமென்ஷனா இருந்தாலும் மொமெண்டம் நல்லா ஒண்ணுதான் அப்ப லீனியர் மொமெண்டம் டைமென்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்துக்கு ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் டைமென்ஷன்ஸ் வில் பி சேம் ஆஸ் தட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டைம்க்கு டைமென்ஷனும் இதுல கொடுத்தது எந்த டைமென்ஷன் கேட்டிருக்காங்க இந்த எல் என்ற பிசிக்கல் குவான்டிட்டி உங்களுக்கு தெரியாது இது செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் ஆக்சுவலா எல் என்றது செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா ஆக்சுவலா செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு எப்படி ரெஜிஸ்டன்ஸ் வந்து பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன்டு ரெஜிஸ்டன்ஸ்னு ஒரு ஃபார்முலா ரிலேஷன் வருதோ அதே மாதிரி செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸுக்கு இஎம்எஃப் இது என்னது இன்டியூஸ் இஎம்எஃப் சொல்லுவோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டிஐ பை டிடி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா சொல்லுவேன் இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்குன்னு இது டுவெல்த்ல சொல்லுவோம் இப்ப டிஐ என்றது கரண்டோட டைமென்ஷன் இந்த டிடி என்றது டைமோட டைமென்ஷன் இந்த இஎம்எஃப் என்றது பொட்டன்ஷியலோட டைமென்ஷன் நல்லா பாத்துங்க அப்படின்னா வி சும்மா அப்படி எழுதும் போது வி இஸ் ஈக்குவல் இந்த மைனஸ் விட்டு எல் இன்ட்டு ஐ பை டி மாதிரி இப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க வச்சுங்க இப்ப வி ஈக்குவல் டு ஐஆர்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா இந்த வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஃபார்முலால வி வேல்யூ ஐஆர் இருக்கு அந்த ஐஆர் இங்க சப்சி பண்ணிருக்கீங்க வி பிளேஸ்ல சோ ஐ இன்டு ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்டு ஐ பை டின்னு போட்டுக்கோங்க இப்ப ஐ ஐ கேன்சல் ஆயிருச்சு இப்ப டி லெப்ட் சைடு கொண்டு வந்துருங்க ஆர் ரைட் சைடு கொண்டு வந்துருங்க எல் பை ஆர் அப்படின்னா எல் பை ஆர் டைமென்ஷனும் டி டைமென்ஷனும் சேம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் எல் என்றது என்னன்னா உங்களுக்கு டுவெல்த்லதான் வரும் இது கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு வருது அப்படின்னா எல் பை ஆரோட டைமென்ஷன் தான் டைம் டைமென்ஷன் அப்படின்னு கண்ட கிடைச்சிருக்கு அதனாலதான் இந்த டைமென்ஷன் ஃபார்முலா யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் எல்லாம் லெவன்த் டுவெல்த் டாபிக் எல்லாம் முடிஞ்சதான் உங்களுக்கு கிளியரா இது புரியும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம்பா சரிப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் பாருங்க தி டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர் சி ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் சி என்றது கெபாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு சோ இப்ப எப்படி செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் ஒன்னு சொல்லி அதுக்கு ஃபார்முலா சொல்லணும்னா அதே மாதிரி கெபாசிட்டன்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா சொல்றேன் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கெபாசிட்டன்ஸ் இன்டு பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க சார்ஜ் ஈக்குவல் என்னது கெபாசிட்டன்ஸ் இன்டு பொட்டன்ஷியல் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்பதான் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் ஓம்ஸ் லா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படின்னா இந்த பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ இங்க சப்சிட் பண்ணிடலாம் வி ஈக்குவல் ஐஆர் பிளேஸ்ல அப்ப சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கெபாசிட்டன்ஸ் இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு ஆர் அப்படின்னு போட்டுங்க சார்ஜுக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் பை டைம் தெரியும் இல்லையா அப்ப
இது வந்து டைம் கான்ஸ்டன் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் இதுக்கு முன்னாடியும் எல் பை ஆர் ஒரு டைம் பார்த்தா இல்லையா இதுவும் டைம் கான்ஸ்டன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சரிப்பா அப்படின்னா சி இன்டு ஆரோட டைமென்ஷனும் டைம் டைமென்ஷனும் சேம் ஸோ தட் டைம் டைமென்ஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் டுவெண்ட்டி எயித் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பேர்லாம் பாருங்க டுவெண்ட்டி நைன்த் கொஸ்டின் விச் ஆர் தி ஃபாலோயிங் ஆஸ் தி டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் ப்ரெஷரோட டைமென்ஷன் எதுப்பா ப்ரெஷருக்கு என்ன வரும் ஃபார்முலா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஃபோர்ஸுக்கு டைமென்ஷன் அது எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ டிவைட் பை ஏரியா வந்து எல் பவர் டூ 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 கேன்சல் ஆகி டூ எல் கேன்சல் ஆயிடுச்சு எல் மேலே போனால் எம்எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ அப்படி என்ன வந்து நமக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் குவான்டிட்டிஸ் விச் ஒன் ஆஸ் டைமென்ஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி ரிமைனிங் த்ரீ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நல்லா பார்க்கணும் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுங்க எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம் அப்போ எனர்ஜி பை வால்யூம் அப்படி போட்டிங்கன்னா எனர்ஜிக்கு எம்எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ டிவைட் பை வால்யூம் வந்து எல் பவர் த்ரீ போட்டால் எல் பவர் டூ வந்து த்ரீ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ எம்எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ வந்துருக்கு சரிங்களா அடுத்து ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா இந்த ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்கப்பா அதாவது ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா வேணும்னா நமக்கு நல்லா கவனிப்பா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியான்னு போடுவோம் ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன டைமென்ஷன் எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ டிவைட் பை ஏரியா வந்து எல் பவர் டூ எல் எல் கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ எம்எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ இருக்கு அடுத்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் அண்ட் சார்ஜ் பர் யூனிட் வால்யூம் நல்லா பாருங்கள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் சார்ஜ் பர் யூனிட் வோல்டேஜ் அண்ட் சார்ஜ் பர் யூனிட் வால்யூம் வோல்டேஜ் இன்ட்டு சார்ஜ் பை யூனிட் வால்யூம் ஆக்சுவலாக இது வால்யூம் பா நம்ம வந்து ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு கியூனு பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது வி ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை கியூ பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ வந்து வி பை கியூன்றது ஒர்க் டன் அப்போ ஒர்க் டன்றது எனர்ஜி எனர்ஜி பை வால்யூம் ஃபஸ்ட்டே நம்ம பார்த்துட்டு பாருங்க எனர்ஜி பை வால்யூம் பார்த்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் அண்ட் சார்ஜ் பர் யூனிட் வால்யூம்ன்றது எம்எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்ததுல ஏ பிசி எல்லாமே ஒரே ஆப்ஷன் வந்துருக்கு அப்போ டி தான் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் ஆங்குலர் மூமெண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் மொமெண்டம் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் மொமெண்டம் என்னது எம்எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல் அப்படி தானே அப்போ அது அப்போ எம்எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ டைமென்ஷன் வந்து இந்த நாலுத்துலேயே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறது ஆங்குலர் மொமெண்டம் டைமென்ஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரிமைனிங் இந்த த்ரீக்கும் வந்து என்ன வந்திருக்குன்னா எம்எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படி கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் தி டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் மேக்னடிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் மேக்னடிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மேக்னடிக் ஃப்ளக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இன்டியூஸ்டு இஎம் ஆஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னடிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குப்பா இது வந்து நம்ம பேரடைஸ் லால படிப்போம் இன்டியூஸ்டு இஎம் ஆஃப் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னடிக் ஃப்ளக்ஸ் இது வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் இந்த மைனஸ் எல்லாம் தேவையில்ல டைமென்ஷன் பாருங்க அப்படி இஎம் ஆஃப் ஈக்குவல் டு ஃப்ளக்ஸ் பை டைம்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா டைமென்ஷன் எடுக்கணும் சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் ஆனாலும் ஃப்ளக்ஸ் ஆனாலும் ஒன்று தான் டைம் இன்ட்ரோல் இருந்தாலும் டைம் ஆனாலும் ஒன்று தான் அப்போ ஃப்ளக்ஸுக்கு டைமென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து இன்டியூஸ் இஎம் ஆஃப் இன்டியூஸ் இஎம் ஆஃபுக்கு இன்டு டைம் இதனுடைய டைமென்ஷன் தான் வந்து ஃப்ளக்ஸோட டைமென்ஷன் இது இஎம் ஆஃபுக்கு என்ன ஃபார்முலா இஎம் ஆஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நல்லா கவனிக்கணும் இந்த இஎம் ஆஃபுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் டு மூவ் ஏ யூனிட் பாஸ்ட் சார்ஜ் வரும் அப்போ ஒர்க் டன் இன்ட்டு ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் சார் இஎம் ஆஃப் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது ஒர்க் டன் பை சார்ஜ்னு வருது ஓகேங்களா அப்போ இஎம் ஆஃப் பிளேஸில் ஒர்க் டன் பை சார்ஜுக்கு என்ன பண்ணலாம் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் பை டைம் தானே ஸோ இதில் இருந்து சார்ஜ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன்ட்டு டைம் அப்போ ஒர்க் டன் பை சார்ஜ் போடுறது கரண்ட் இன்ட்டு டைம் போட்டுங்க இப்போ இஎம் ஆஃப் பிளேஸில் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே நல்லா பாருங்கள் இஎம் ஆஃப் பிளேஸில் ஒர்க் டன்
ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ பெர்மியபிலிட்டி மியூ நாட்டுக்கு வந்து நமக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா வேணும் ஸோ இது எப்படி எழுதுகிறோன்னா ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ போல்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை இன்ட்டு எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த எம் ஒன் எம் டூ ஆர் போல் ஸ்ட்ரென்த் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ ஆர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா போல் ஸ்ட்ரென்த் இந்த போல் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து போல் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு யூனிட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் மீட்டர் அப்போ டைமென்ஷன் ஃபார்முலா போர் போல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து மீட்டருக்கு ஒரு லென்த்து ஆம்பியருக்கு ஒரு ஐ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஆம்பியருக்கு ஏனே போட்டுச்சுனாலும் அப்படியே ஏன் போட்டுங்க எல் ஏ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் போல் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு டைமென்ஷன் எல் ஏ போட்டுக்கேன் இப்போ சப்ஜெக்ட் பண்ணி இந்த ஃபோர் பைக்கு டைமென்ஷன் இருக்காது மியூ நாட்டு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபோர்ஸ்க்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பண்ணால் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இது இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் அப்படியே போட்டுங்க எம் ஒன் எம் டூ இருக்கு இல்லையா எம் ஒனுக்கு எல் இன்ட்டு ஏ டைமென்ஷனு எம் டூக்கு எல் இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்ன்றது எல் ஸ்கொயர் போட்டுருங்க இந்த எல் இன்ட்டு எல் எல் ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் கேன்சல் இந்த ஏ இன்ட்டு ஏ வந்து லெஃப்ட் சைட் போயிடும் ஏ ஸ்கொயர் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ அப்போ மியூ நாட்டுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கா இது ஏ இன்ட்டு ஏ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஏ பவர் மைனஸ் டூ ஸோ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் மியூ நாட் பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வந்து எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஏ பவர் மைனஸ் டூ இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் தி விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பிட்வீன் லிக்விட் லேயர்ஸ் ஆஃப் ஏரியா ஏ அண்ட் வெலாஸ்ட் கிரேடியன் டெல்டா வி பை டெல்டா ஜெட் அதாவது டெல்டா வி என்றது சேஞ்ச் இன் வெலாஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இன் வெலாஸ்டி இன் சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இது வெலாஸ்டி கிரேடியன் வெலாஸ்டி கிரேடியன்னா சேஞ்ச் இன் வெலாஸ்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கணும் இஸ் கிவன் பை எஃப் இசிக்கல் மைனஸ் ஈட்டா ஏ டெல்டா வி பை டெல்டா ஜெட் வேர் ஈட்டா இஸ் கால்டு கோயிபிஷன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி த டைமென்ஷன் ஆஃப் டைமென்ஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் கோயிபிஷன் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி இஸ் டேஷ் கேட்டிருக்காங்க இப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈட்டா ஏ டெல்டா வி பை டெல்டா ஜெட் மைனஸ் விட்டுடலாம் மைனஸ்ன்றது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அப்போசஸ் தி ரிலேட்டிவ் மோஷன் வரும் அதனால ஒரு மைனஸ் போட்டிருக்கும் ஓகேங்களா இல்லைன்னா வெலாஸ்டி டிக்ரீசஸ் எலாங் தி டிஸ்டன்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டு தி ஃப்ளோ ஆஃப் லிக்விட் வந்து வெலாஸ்டி குறைஞ்சிட்டு இருக்கும் அதனால வந்து மைனஸ் சொல்லியிருக்காங்க சரிப்பா ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டிவைட் பை ஏ இங்கே டிவைட் பை டெல்டா வி பை டெல்டா ஜெட்னு வந்துருக்கு ஓகேங்களா இப்போ டைமென்ஷன் ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க ஃபோர்ஸ் வந்து டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஓகேங்களா டிவைட் பை ஏரியாவுக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எல் பவர் டூ இன்ட்டு டெல்டா வீக்கு டெல்டா வீக்கு என்னது வெலாஸ்டி இது டெல்டா வி எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டெல்டா ஜெட்டு ஜெட்டுன்றது லென்த்து ஸோ அதுக்கு ஒரு எல் அப்படின்னு போட்டாச்சு இப்போ என்னென்ன கேன்சல் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல் எல் இங்கிட்டு ஒரு எல் இங்கிட்டு ஒரு எல்லு கேன்சல் ஸோ இங்கிட்டு எம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எம் அப்படியே வச்சுங்க இந்த எல் மேலே போயிடும் இந்த எல் வந்து மேலே போயிடும் சரிங்களா அப்போ எல் பவர் மைனஸ் ஒன் போட்டு டி பவர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் பண்ணிட்டா மைனஸ் ஒன் இருக்கு ஸோ தட் டி பவர் மைனஸ் ஒன் எம்எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஆப்ஷன் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ கொஸ்டினுக்கு வந்து ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேர்லாம் பாருங்கப்பா டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஆஃப் செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் இப்போதான் பார்த்தோம் கோஎபிஷன்ட் ஆஃப் செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் நான் சொன்ன இல்லைங்களா அந்த டைம் கான்ஸ்டன்ட் எல் பை ஆர் அதுதான் இங்கே அப்போ இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்ட்டு டிஐ பை டிடி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் இஎம்எஃப் பண்றது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் போட்டுங்க பொட்டன்ஷியல் டைமென்ஷன் இஎம்எஃப் டைமென்ஷன் சேம் இன்ட்டு எல் இன்ட்டு சேஞ்ச் இன் கரண்ட்டும் ஐ சேம் தான் டைம் அதே மாதிரி சேம் வந்துடும் இப்போ பொட்டன்ஷியலுக்கு என்ன சொல்லியிருந்த பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை சார்ஜ் பொட்டன்ஷியலுக்கு என்ன பாருங்க ஒர்க் டன் பை சார்ஜ் சார்ஜுக்கு வந்து கரண்ட் இன்டு டைம் சொன்னோம் ஓகேங்களா சார்ஜுக்கு அது போட்டால் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை சார்ஜ் பிளேஸில் கரண்ட் இன்டு டைம் போட்டுக்கலாம் அப்போ பொட்டன்ஷியல் பிளேஸில் ஒர்க் டன் பை கரண்ட் இன்டு டைம்னு போட்டாச்சு இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்டு கரண்ட் பை டைம் போட்டாச்சு இப்போ வந்து என்ன பண்ணலன்னா இங்கே டைம் டை
தி டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் டார்க் இஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க டைமென்ஷன் ஃபார்ம் பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா கேட்டிருக்காங்க நீட்ல எல்லாம் டார்க் டார்க்ன்றது என்ன சொல்லுங்க ஃபோர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எம்எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் சாரி ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஓகேங்களா எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூன்னு எடுத்துக்கணும் அடுத்து பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸுக்கு அது ஒரு எல்லுன்னு போட்டுக்கணும் அதுக்கு ஒரு எல்லுன்னு போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன வருது பாருங்க எம் எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ இஸ் தி டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஃபார் டார்க் ஸோ தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டனுக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இஃப் சி அண்ட் ஆர் டி நோட் கெபாசிட்டன்ஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்டன்ஸ் தி டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஆஃப் சி இன்டு ஆர் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா சி இன்டு ஆர்ன்றது டைம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அப்படின்னா டைம் அதாவது நல்லா ஞாபகம் வச்சு சி இன்டு ஆர்ன்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா டைம் கான்ஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டிவ் டைம் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுவாங்க அது இப்போ தீங்க சி இன்டு ஆர்ன்றது டைம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துங்க டைம் கான்ஸ்டன்ட் இது டவு அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவாங்க ஓகேப்பா இப்போ டைம் ஆனால் டைம் மட்டும் இருக்கிற டைமென்ஷன் ஃபார்ம் எது பாருங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தானே இருக்கு ஸோ எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் ஒன் இதுதான் வந்து டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஆஃப் சி இன்டு ஆர் டைம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேர்லாம் பாருங்க தி டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆங்குலர் மொமெண்டமோடைய டைமென்ஷன் ஃபார்முலா பார்த்துட்டோம் ஆங்குலர் மொமெண்டம்ன்றது மொமெண்டம் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் மொமெண்டம் வந்து எம்எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு எல் ஸோ தட் எம்எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ எம்எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் பாருங்க ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலமா பாருங்க ஏ பிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஆஃப் தி டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் லெங்க் தட் கேன் பி ஃபார்ம்ட் அவுட் ஆஃப் சி ஜி அண்ட் இ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எஃப் சிலாங் நாட் C is the velocity of light. G is the universal, universal constant of gravitation. And E is the charge. That's what we are saying. What we are doing is that the mass and mass length of time is a fundamental physical quantity. We are going to use the dimension formula in terms of the physical quantity. Now, what we are doing is that the length of the dimension formula in terms of C, G, E square by 4 pi epsilon naught terms is going to be used in terms of the physical quantity. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நல்லா கவனிங்க இப்ப வந்து லெங்க் இருக்கு இல்லீங்களா அப்ப லெங்க் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எப்படின்னு எடுத்துங்க அதாவது பிரின்சிபல் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டில டு டிரைவ் ரிலேஷன் அமாங் டிஃபரெண்ட் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி பார்த்துருக்கு இல்லையா அதை எடுத்துக்கலாம் அப்ப லெங்க் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன் இந்த இ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எப்ஸ் லாக் நாட்டு எடுத்துங்க அப்ப லெங்க் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் universal gravitational constant and e square by 4 pi epsilon naught அப்படினு போட்டுறலாம். ஆனா இதனுடைய பவர்ஸ் எப்படி வேரி ஆகும் தெரியாதனால c க்கு வந்து பவர் a னு போடுங்க g க்கு வந்து பவர் வந்து b னு போடுங்க e square by 4 pi epsilon naught க்கு c னு பவர் வெச்சுங்க c ஓகேங்களா இங்க இருக்குற c வேற இங்க இருக்குற நான் c வேற ஓகேப்பா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கப்பா ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இப்போ நாம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பவர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த பவர்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணலாம்னா சப்சிட் பண்ண ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம்னா இந்த டைமென்ஷன் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியணும் அதை சப்சிட் பண்ணும் எல்லுக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுங்க எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் சாரி எல் பவர் ஒன் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஆஃப் எல் வந்து எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டி பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஒன் டி பவர் ஜீரோ அடுத்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டுக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா என்னது எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பவர் ஏ ஒவ்வொன்றத்தை தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி ஜிக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா என்ன பார்த்துருந்தோம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு பார்த்து இங்கே ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பை எம் ஒன் எம் டூன்னு தானே பார்த்துருந்தோம் எஃப்க்கு எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆர்க்கு எல் ஸ்கொயர் அது ஆர் ஸ்கொயருக்கு எம் பவர் டூ போட்டால் டூ டூ கேன்சல் ஆகிட்டு இங்கே எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் பவர் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நமக்கு ஜிக்கு வந்து டைமென்ஷன் ஃபார்முலா அப்போ ஜிக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எம் பவர் மைனஸ் ஒன் L power 3, T power minus 2, power B. Correct over step, it's correct. If you don't have to do it, it's correct. Now, you can use
பை ஆர் ஸ்கொயர் வருது ஓகேங்களா அப்படின்னா இ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எஃப் சில நாட்டு அப்படியே வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆர் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்துடும் எஃப் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் வருது எஃப்க்கு என்ன டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எம்எல் இன்டு டி பவர் மைனஸ் டூ ஆர் ஸ்கொயருக்கு ஒரு எல் பவர் டூ ஸோ தட் எம்எல் கியூப் டி பவர் மைனஸ் டூ புரிஞ்சுங்களா அது அதாவது குலும்ஸ்லால ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்ப்பா இந்த கே தான் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்சி லாங் நாட்டு இந்த கியூ ஒன் கியூ டூ இ னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இ ஸ்கொயர் பை கே இ ஸ்கொயர் இன்டு கே தான் எஃப் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுட்டேன் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுன்னா நம்ம கரெக்டாக சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்க இப்போ டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஆஃப் இ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எஃப்சி லாங் நாட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா எம்எல் பவர் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிட்டோம் பவர் சின்னு போட்டுக்கிட்டோம் ஓகே இப்போ வந்து எல்லாமே ஈக்வேட் பண்ணணும் நம்ம எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஒன் டி பவர் ஜீரோ இருக்கு இப்ப எம் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேட் பண்ணிக்கிங்க எம் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு பி இருக்கு எம் பவர் மைனஸ் பி கரெக்டுங்களா அடுத்து எம் பவர் இங்க சின் வருது ஸோ பிளஸ் சி எம் எழுதிட்டோம் அடுத்து எல் எழுதுங்க எல் பவர் இங்க ஏ இருக்கு இங்க த்ரீ பின்னு இருக்கு கரெக்டா த்ரீ பி அடுத்து இங்க த்ரீ சி இருக்கு பிளஸ் த்ரீ சின்னு இருக்கு ஓகே அடுத்து டி பவர் பாருங்க இங்க டி பவர் என்ன இருக்கு இங்க மைனஸ் ஏ இருக்கு இங்க மைனஸ் டூ பி இருக்கு இங்க மைனஸ் டூ சி எல்லாமே செக் பண்ணிட்டீங்களா ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் கரெக்டா சப்சிட் பண்ணிருக்குமா அப்புறமா இந்த இதெல்லாம் எழுதுனதெல்லாம் கரெக்டா எழுதிருக்குமா பாருங்க எம் பவர் மைனஸ் பி பிளஸ் இங்க ஒரு சின் போட்டாச்சு அடுத்து எல் பவர் இங்க ஏ இருக்கு இங்க எல் பவர் த்ரீ பின்னு இருக்கு இங்க எல் பவர் த்ரீ சின்னு இருக்கு டைம் பவர் பார்த்தா இங்க மைனஸ் ஏ இங்க மைனஸ் டூ பி இங்க மைனஸ் இங்க மைனஸ் டூ சி எல்லாமே எழுதிட்டு எழுதிட்டோம் இப்ப வந்து நம்ம பவர்ஸை வந்து ஈக்வேட் பண்ணணும்ப்பா பவர்ஸை வந்து ஈக்வேட் பண்ணணும் பை ஈக்வேட்டிங் தி சேம் டைமென்ஷன் இன் போத் சைட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்போ மைனஸ் பி பிளஸ் சி மைனஸ் பி பிளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது ஜீரோ வருது பவருக்கு இதுல இருந்து சி ஈக்குவல் டு பி டைமென்ஷன் அதாவது சியோட டைமென்ஷனும் பியோட டைமென்ஷனும் சேமா வந்துருக்கணும் ஓகேங்களா சிக்கு டைமென்ஷனும் பிக்கு டைமென்ஷனும் சேமா வந்துருக்கணும் அந்த மாதிரி எடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ சி ஈக்குவல் டு பின்னு வந்துருக்கு அடுத்து எல் பவரை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஈக்வேட் பண்ணுவோம் எல்லுக்கு பவர் ஈக்வேட் பண்ணுங்க எல்லுக்கு பவர் ஈக்வேட் பண்ண என்ன வருது பாருங்க ஏ பிளஸ் த்ரீ பி பிளஸ் த்ரீ சி இஸ் ஈக்குவல் என்னப்பா ஒன்னு வந்துருக்கு அதே மாதிரி டைமுக்கு பவரை ஈக்வேட் பண்ணுங்க டைம் பவர் என்னது மைனஸ் ஏ மைனஸ் டூ பி மைனஸ் டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துருக்கு இப்போ சி ஈக்குவல் டு பி தானே வந்திருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சி பிளேஸ்ல பி போட்டுருங்க அப்போ சி பிளேஸ்ல பி போட்டீங்கன்னா மைனஸ் ஏ மைனஸ் டூ பி மைனஸ் டூ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ என்ன வருதுன்னா மைனஸ் ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு வந்திருக்கு மைனஸ் ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு ஏன்னு வந்திருக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரிப்பா இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ஏ பிளஸ் த்ரீ பி பிளஸ் த்ரீ சி ஈக்குவல் டு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அங்கே வந்து நம்ம கொண்டு போய் சப்சிட் பண்ணணும் எதை சப்சிட் பண்ண பாருன்னா ஏ பிளேஸில் மைனஸ் ஃபோர் பி சப்சிட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் இந்த த்ரீ பி அப்படியே த்ரீ பின்னு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து சி பிளேஸில் என்ன போடுறோன்னா சி பிளேஸில் என்ன போடுறோம் பின்னு போடுறோம் அப்போ அது ஒரு த்ரீ பின்னு வருது இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று வந்திருக்கு இப்போ மைனஸ் ஃபோர் பி இது ஒரு சிக்ஸ் பி எவ்வளோப்பா டூ பி டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூனா பி ஈக்குவல் டு சி தானே இதுல இருந்து அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூனு கிடைச்சிருக்கு சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துங்க மைனஸ் ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இருக்கு இல்லையா மைனஸ் ஃபோர் பி ஈக்குவல் ஏன்னா அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு பி பி வந்து எவ்வளோ ஒன் பை டூ தானே அப்போ இது டூ இந்த ஃபோர் கேன்சல் பண்ணால் டூ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூனு வந்திருக்கு ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூனு வந்திருக்கு ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் நம்ம வந்து எந்த ஈக்குவேஷனில் சப்சிட் பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்சிட் பண்ணுவோம்ப்பா எந்த ஈக்குவேஷன் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு வந்திருக்கு இதில் இதில் சப்சிட் பண்ணுங்க அப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி பவர் மைனஸ் டூ போட்டுங்க ஏ வந்து மைனஸ் டூ அடுத்து ஜி பவர் ஒன் பை டூ ஏன்னா பி வந்து ஒன் பை டூ அடுத்து இ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எஃப் சிலாங் நாட்டு இருக்கு இல்லையா அது பவர் வந்து சி சியும் ஒன் பை டூனு போட்டுங்க அப்படின்னா சி பவர் மைனஸ் டூ எப்படி எழுதலாம் இந்த இது வந்து சும்மா ப்ரொபோர்ஷனல் தான் ஓகே ப்ரொபோர்ஷனல் தான் ஒன் பை சி ஸ்